Ehe, kwa mfano wetu. Unaona? Kwanza wewe hapo ulipo uko kwa sura ya Mungu. Wakati nasoma hili neno sura ya Mungu na nikashangaa sana. Lile sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Neno hili sura ya Mungu na mfano wa Mungu linasema tumfanye mtu kwa utukufu wa Mungu. Tumfanye mtu kwa utamaduni wa Mungu. Tumfanye mtu kwa mila ya Mungu. Tumfanye mtu kwa taratibu kama Mungu alivyo. Tumfanye mtu aonekane kama Mungu anavyoonekana. Tumfanye mtu atende kama Mungu anavyotenda. Tumfanye mtu atembee kama Mungu anavyotembea. Tumfanye mtu aone kama Mungu anavyoona. Kwa nini afanye kwa namna hiyo? Sababu akatawale. Akatawale. Hebu sema akatawale. Eti lengo la kuumbwa wewe ni kutawala. Akatawale. Umeumbwa kwa ajili ya nini? Ili ni mwabudu Bwana. Umwabudu ili weje. So what? Baada ya kuabudu unaendaje? Umeumbwa ili ufanye nini? Atakwambia mtu nimeumbwa ili msifu. Baada ya kumsifu ulikuwa mbinguni ungemsifu kabaki kule mbinguni. Kabla hujaja duniani you are in heaven. If the reason of your being created it is to praise God, you would not have come here on the earth. You would have praised God in heaven. Kuna zaidi ya hapo. There's more. I say there's more. We are here on the earth on the special mission. We are a diplomatic department with a, with a special mission here on the earth. And when our mission is gone, when our mission is finished, we go back home. We are here on mission. Hallelujah. Kama wewe uko hapa kukaa hapa ni wewe. Mimi niko hapa kwenye mission. Na ndio maana mtu anaponitisha nitakuua, ananiambia tu nitakurudisha nyumbani. Mtu akiniambia nitakuua, ananiambia tu nitakurudisha nyumbani kwenye mabarabara ya dhahabu na milango ya lulu, nitakurudisha kwa mfalme aliyekuleta duniani. Siogopi kufa. Kwangu kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Lazima nihubiri habari njema ya ufalme. Haleluya. Hebu twende kidogo habari njema za ufalme. I am excited tonight. The good news of the kingdom of God. Unaona? Kwa hiyo lengo la kuumbwa ni kutawala. Mwambie lengo la mimi kuumbwa ni kutawala. Sasa hebu ni kuonyeshe hapo sasa. Kumbuka hapo nyuma nimekuonyesha ulikuwa mbinguni. Mungu aliumba kwanza wana. Mimi na wewe tukiwa roho Unajua wewe huna roho. Mwambie mwenzako wewe huna roho. Huna roho. Looks contradiction, right? Mwambie wewe wewe huna roho. Huna roho. Lakini wewe Lakini wewe ni roho. Ni Inayokaa ndani ya nyumba ya udongo. Na nyumba inaitwa mwili. You don't have a spirit. You don't have a spirit but you are a spirit. You don't have a spirit but you are a spirit dwelling in the house of clay and the house is called body. You can be out of your house and you can be in your house. Woo! I have got a black house. Where the house is yellow, where the white is white, but house is a house. Kama whether 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 your house is yellow or white or black house is house nyumba iwe nyeusi iwe nyeupe iwe nyekundu iwe ya udongo nyumba ni nyumba mimi sina roho mimi ni roho inayokaa ndani ya nyumba nyeusi na nyumba hiyo inaitwa mwili i am a citizen of heaven mwambie mwenzako wewe huna roho ila wewe ni roho inayokaa ndani ya nyumba ya matope ya tope nyumba yako ni ya tope nyumba yako ni ya udongo kama zile za kijijini nyumba inaweza kubomolewa we ukatoka ndani ya nyumba ukarudi kwenu nyumba inaweza kuanguka we ukatoka ndani ya nyumba ukarudi kwenu nyumba inaweza kunyeshewa mvua ikaharibika inaweza kuhezuriwa nyumba yangu inaweza kurudi kwenye mavumbi tena lakini mimi sitakufa maana kila mtu hata kufa kwa ufupi No one will die. Even 
and the sinners will not die. No one will die. Basically, everyone will live forever. The point is where? The point you will live, everyone will live forever. President Jakaya Kikwete will live forever. Prime Minister Pinda will live forever. I also will live forever. But where? Where is the concern? You will live forever. That is why you remember Daniel. When he met the king, he told him, King, live forever. Yes, but where? Kila mtu ataishi milele. Lakini wapi? Hiyo ndiyo point. Unaeniona mimi hapa nitaishi milele. Mimi sina roho, mimi ni roho. Mimi siwezi kufa, mimi natoka ndani ya nyumba ya udongo. Nyumba ya udongo wakati mwingine mafuriko yanatokea, upepo unatokea, unaezua nyumba. Upepo ule unaweza kuwa ni kansa, unaweza kuwa ni magonjwa ya moyo, unaweza kuwa ni kisukari, inaweza kuwa ni ajali ikaezua nyumba yako ya udongo ikatoka. Wewe unachomoka mara moja, unasema naenda kwetu jamani. We got our home ladies and gentlemen. We have our permanent home. That is where we came from. That is where we are going again after our mission is done. Amen. We If you are not happy, I am happy myself. And that is all. Sasa kama wewe una furaha mimi na furaha. Sasa lengo Mungu akafanya hivi sasa. Let me paraphrase for you. Mungu akasema hivi. Unajua unajua nimeumba watoto hapa mbinguni. Lakini watoto hawa ni roho. Hawana mwili. Ni roho. Lakini mimi baba yao ni mtawala. Kwa sababu mbingu ni mbingu za Mungu. Lakini nchi amewapa wanadamu. Mimi natawala hapa mbinguni. Nataka wa, ni waumbe wanangu ni waonjeshe namna ambavyo baba anavyojisikia akitawala. Nataka niwatengeneze wana na wapenda sana nataka niwape niwaonjeshe mimi ambavyo ninavyojisikia na jisikiaje nikiwa natawala akapata lile wazo akawaumba kwanza mimi na wewe tuliishi kabla ya kuzaliwa tuliishi kabla ya mbingu na nchi kuumbwa usibabaikie na nchi nilikuepo kabla nchi haijaanza i was there before the heaven and earth existed sasa mungu akaamua akatuumba Badala alipoumba akaumba mbingu na nchi. Anasema hasa wanangu sasa niwapeleke kule waka. Kwa lengo moja tu nao waonje kutawala. Mwambie mwenzako unatawala au unatawaliwa? <laughs> unatawala au unatawaliwa? Mwambie kama unatawaliwa uko nje ya malengo ya Bwana. Ndio maana ya kurudishwa. Urudishwe kwenye utawala. Aha. Sikiliza na kuja. Leo nataka nipige mshale kwenye anga la Dar es Salaam. Kama utampata mtu utampata, shauri yako. Hebu sema amen. Hebu jaribu kuona na to let us. Who is that Holy Spirit? God the Son and God the Father. Let us. Let us create man in our own character, in our own customs, in our own tradition, in our own in our own behavior in our own glory in our own appearance why do we create him so that so that akatawale tumuumbe mtu kwa sura yetu kwa tabia yetu kwa utamaduni wetu kwa mila yetu kwa muonekano wetu afanye nini akatawale hiyo ndio ilikuwa lengo sasa anasema akatawale atawale samaki wa bahalini excitement samaki wa bahalini wale ambao leo tunawawekea mpaka ndoana akatawale samaki wa bahalini kutawala bahalini mwambie mwenzako mimi asili yangu mtawala bahalini maana yake bahali yote resources zote gesi ya gesi ya zanzibar bahalini ile bahalini wewe ndio mtawala wamegundua gesi utakiwa useme nime nimegundua gesi kwenye eneo langu 
We ndiyo mtawala. Bahalini anasema ndege wa angani. Utawala wa pili ni angani. Inanishangaza kweli. Hebu angalia haya maneno yanayofuatana. Samaki bahalini. Hebu sema samaki bahalini. Cha pili kwenye kutawala tawala kwako. Ndege angani. Maana yake kwenye anga pale. Wewe upo pale. Kwenye kutawala tawala kwako. Na wanyama na nchi yote pia inashangaza hapo na wanyama unatawala lakini pia na nchi yote pia unatawala na nini sema na nchi yote pia yani 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 maana yake baada ba, 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 ya bahalini baada ya angani halafu naambiwa na nchi yote pia maana yake mbeya maana yake linga maana yake mtwala maana yake madini maana yake gesi maana yake maana yake maana yake alivi maana yake kilimo na nchi yote pia Lengo la Mungu aliyemuumba mtawala ni wewe. Wengine ni feki. Unaona? Halafu anaendelea na kusema na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nani anayetambaa? Nani anayetambaa? Nani anayetambaa? Mwangalie anayetambaa. Ukimwona anatambaa tambaa mwambie ume mtawala yule juu ya nchi. Wengine wote wanatambaa juu ya nchi. Sisi tunasimama juu ya nchi. Lakini ndio lengo la Mungu. Na maneno haya mimi yananishangaza sasa. Yamerudiwa tena mstari wa 27. This is the original God's plan for our lives. It is also repeated in verse 27 to 28. Narudia tena. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. 28 akawabariki. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mwijaze nchi. Hebu sema zaeni muongezeke mwijaze nchi. Lile neno zaeni zaeni muongezeke it does not mean only biological. No. It does not mean only biological. No. Linasema zaeni maana yake tutakohubiri nji tunazaa tukihubiri injili arusha watu wakaokoka tumefa nini tumezaa alafu mkaongezeke mwijaze nchi kuijaza nchi maana yake to influence kuijaza nchi maana yake it is to influence lazima tu influence Tanzania tuijaze Tanzania mtu akisikia ufufuo tu anaogope tuijaze ijae Tanzania mpaka mafundisho yetu yajae kila mahali mpaka mtu akelewe kabisa anaseme watu walio upindua ulimwengu wamefika huku nako tunakwenda kila mahali sisi ni mwali wa moto na silaha za bwana za vita piga kelele amen unaona kuijaza nchi kumbe lengo ni kuijaza nchi na anaongea kusema mkaijaze nchi alafu na kuitisha mkatawale bahalini ndege wa angani na kila kiumbe hai kiendacho juu ya nchi amerudia utawala tena unaona kumbe akawabariki baada ya baraka unaona mambo kadha 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 yanafuata baada ya baraka unazaa ukizaa unaongezeka ukiongezeka unakuwa na ushawishi juu ya nchi Alafu nchi yote na kutii na unatawala. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa lengo la awali la Mungu. Nisikize kwa makini sasa nataka kumalizia. Lilikuwa lengo la awali la Mungu. That was God's main objective. Mungu akamleta mwanadamu duniani pap. Kwa hiyo mwanadamu akawa ni ubalozi wa kwanza wa mbinguni. Mungu kule mbinguni akasema Bwana eh hapa hapa nchi ya mbinguni mimi mfalme nataka koroni. Mungu akajipanua kwenye koroni akatuma governor Adam na Eva. Ufalme uko mbinguni lakini governor yuko duniani. Kama ambavyo Waingereza walikuwa hapa. Mfalme wa Uingereza na Queen wako Uingereza Great Britain. Lakini governor yuko hapa. Unaona? It is a koron the king and the queen were in great britain united kingdom lakini 
mfalme yuko hapa, governor yuko hapa. Kwa hiyo Mungu kule mbinguni akasema a mimi ni mfalme. Nataka nianze koroni duniani. Koroni langu hili ebu ebu nitume wana. Akatuma. Akatuma wana kwanza koroni. Unajua mkoroni akija mkoroni what is colonialism? Ukoroni ni nini? Ukoroni ni kiu ya kupanua mipaka yako katika nchi ya mbali. Unakuwa na kiu upanue mipaka yako kwenda nchi ya mbali. Hebu nikupe mfano mzuri. Sisi wa Afrika tulikuwa hatuvai tai. Tulikuwa hatuna tai. Tulikuwa na magauni tuna masempele sempele yetu. Tulikuwa hatuvai tai. Tai tai na koti kama la pasta biagaza hapa hazikuwa utamaduni wetu. Wala tulikuwa hatuna magauni kama walivyovaa magauni. Hatuna bazee wala hana nini. Mkoroni alipokuja hapa akaanza kutufundisha mira yake. Tukaanza mira ya mkoroni. Na mbaya zaidi ukisoma kwenye historia eti kitabu kinasema mkoroni alipoziona mira zetu akaziona ni za kishenzi. Mkoroni hawezi kushika mira yako. Wewe unashika yake. Mkoroni alipowakuta babu zetu baba yangu alikuwa bwana shamba kwenye miaka ya arobaini. akionesha picha yake na cheka sana amevaa kaptula nyeupe na soksi ndefu mpaka kwenye magoti aliambiwa na mkoroni mkoroni sio kwamba anakufuata wewe unamfuata we yeye mila zake mila ya mkoroni watu wote akimeingia mkoroni mkoroni yuko uingereza lakini mnafuata mila yake na haitoshi mnaanza na lugha yake si tulikuwa tuna kiingereza unaanza kwanza mila ya mkoroni utamaduni wa mkoroni paka na tabia za mkoroni mtu ambaye amekaribiana na mkoroni kwenye tabia na kwenye kuvaa ndiyo anaonekana wa maana kwenye jamii ndiyo maana leo ukienda kwenye mkutano wa wale kabisa waheshimiwa huna tai huna koti unaambiwa bwana sogea hapa unatuletea una matatizo unauliza ni wewe ni mira it is the tradition of the, of the colonial rule wakaleta mira hiyo na lugha ya mkoloni na tabia zake mimi nawaza mkoloni asingekuja si tulikuwa tunaonekanaje leo sometimes i thank god for the colonial rules wasingekuja sijui kama tungekuwa hapa of course wakati mwingine tunajidaidai tungekuepo lakini naona mm Mbona mpaka kaja ndio tukabadilika. Na chakula chake. Na mavazi yake. Na tabia zake. Na na lugha yake. Kwa hiyo Mungu kwenye ufalme wa mbinguni akaamua aanze koroni duniani. Ni ni, ni, ni anze ufalme wangu duniani. Ili niambukize dunia tabia ya mbinguni. Utamaduni wa mbinguni. Mira ya mbinguni. Na ruga ya mbinguni haleluya. Hiyo ndiyo ilikuwa lengo la Yesu. Aiambukize dunia tabia ya mbinguni kupitia kupitia sisi. Aiambukize dunia tamaduni za mbinguni na ruga ya mbinguni. Hiyo ndiyo Mimi nilikuwa mwanafunzi nasoma sekondari. Tukifunga shule lazima nikamwage zege kwanza ndio nipate ada. Zege yenyewe ukimwaga wakati ilikuwa ni shilingi elfu mbili. Ada ya shule ni elfu mbili mia tano siwezi kuilipa. Halafu naambia watu nimeokoka na mpenda Yesu, hamna naye amini. Ukiwaambia ncho kwa Yesu, wanaona viatu vyako vimeenda upande. Wanakuangalia bwana maneno yake ni mazuri ila viatu vyake. Wanaona ile kaptula ya shule inakakilaka huku kwa nyuma. Na kiraka chenyewe huwezi kukishona kwa cherehani umekishona mwenyewe. Lakini wakiona kweli mtu wa Mungu lakini wanakuwa na wasiwasi. Ni kwa sababu ya ile concept. Ni kwa sababu kuanza kwamba tunatakiwa kuteseka kwa ajili ya ufalme. Sio nia yetu ya kuumbwa kuteseka, hapana. Kuna kitu hakiko sawa mahali. Mimi nataka kusema wakati waja na wakati upo vyanzo vya mapato fedha ya Tanzania madini ya Tanzania dhahabu ya Tanzania lazima iwe mikoni mwa watu wa Mungu lazima muulize mwenzako dakika 
cha gesi hapo una ardhi hapo una nyumba hapo na kiwanja hapo lengo la mwingi ilikuwa ni kutawala unajua kwa nini watu hawaokoki unajua kwa nini hawaokoki wakikuangalia wewe hakuna jambo linalomtukuza Mungu kama kuwa na uwezo ndio hakuna jambo linalomtukuza Mungu kama kuwa na uwezo hebu jaribu kuwaza sasa hivi hapo ulipo kila bili unalipa yani uko kwenye nyumba kubwa nzuri ukifika mwisho wa mwezi unatizo unalipa ya mwaka mzima masaki gari ya kujia kanisani yoyote unayotaka yani ni kuchagua kati ya land cruiser kati yani uko vizuri watoto wako wanasoma shule nzuri ukitaka kwenda kula mahala popote unakwenda ukitaka kupanda ndege unakwenda ya kukodisha au ya kwako unakwenda ukitaka alafu kamwambia mtu Yesu anaokoa lakini akikuangalia wewe sasa unachochemea na wewe alafu kamwambia ncho kwa bwana Yesu If someone see you limping If you see Africa with bad roads mabalabala mabaya hospitali chache watoto hospitali wanajifunza wamelala chini alafu kaambia watu kuna uamsho Afrika uamsho ukitokea lazima uguse mabalabala uguse serikali uguse kila mtu kwa jina la Yesu When revival comes it has to touch the government it has to touch our roads it has to get out corruption hapo ndipo tunaona tunaona uamsho unaanza uamsho sio kuongezea kanisani hapana Uamsho lazima utamaduni wa barabara za mbinguni uje 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 duniani. Utamaduni wa mila ya mbinguni uje duniani. Utamaduni wa amani ya mbinguni uje duniani. Utamaduni wa kuishi kwa kwa usawa uje duniani. Amen. Amen. Revival has to touch the government. If the revival has not touched our government, we are not yet. Lazima iguse serikali. Barabara ziwe nzuri. Hapo ndipo uamsho unaanza. Na ili barabara ziwe nzuri, lazima wepo mtawala mzuri. Lazima uende pale wewe usisubiri watu wakupigia uwapigie watu kula ya ndio. Unatakiwa wewe uende. Sasa Adam na Eva lengo lao lilikuwa ni kutawala. Ndio kusudi lao la kuumbwa. Walikuwa sasa Mungu akawatuma nendeni duniani. Duniani hapo mueneze mira ya mbinguni mueneze utamaduni wa mbinguni mueneze utukufu wa mbinguni mueneze utawala wa mbinguni utajiri wa mbinguni ustawi wa mbinguni ushindi wa mbinguni wakaletwa duniani bahati mbaya wakapoteza utawala ndio maana Yesu alipokuwa anakuja baadaye lengo la Yesu lilikuwa ni ufalme sana kwa sababu alikuwa anajua ndicho walichopoteza Lengo la Yesu alikuwa tu kuja ku alikuwa anajua walichopoteza hawa ni ufalme kwa sababu ndani ya ufalme kuna kila kitu ndani ya utawala kuna kila kitu wewe hujawahi kuwaza kwa nini watu 42 wamechukua fomu wote wewe maraisi ni raha kuwa raisi ni raha kuwa raisi wewe usianze kuwaza tu ni kuwatumikia wananchi ni raha After all mtu akiingia kwenye urais anajijazia mwenyewe kwanza kabla haja kuangalia wewe. Ndio maana una, unaona watu 42 kila mtu anataka kuwa rais. Kuna raha fulani ya kutawala. Yaani kuna kiu ya kutawala, kuna raha fulani. Sasa nisikilize sasa. Ndio maana Yesu akaja duniani sasa. Kwa sababu lengo la awali la Yesu alitaka alete kutoka mbinguni wana. Afungue tawi lake koroni lake tuko hapa duniani ku colonize sio kuwaomba ah kama unawaomba ni wewe mkoloni huwa haombi ana colonize ndio maana mimi ninayo ndoto utafika wakati uchaguzi wa Tanzania haitakuwa eti miaka kumi Mkristo miaka kumi Muislamu haita haitafika utafika wakati tunata tuna colonize kabisa anakuwa Mkristo moja kwa moja kama inakuudhi kale marimao Time is coming. We will not have 10 years Muslim and 10 years Christians. Nasema watu wote wanasikia time is coming. We will not have 10 years Christian and 10 years Muslim. No.
time is coming kwamba tukichukua tunakwenda moja kwa moja tunaeleza mira yetu utamaduni wetu kanuni zetu tabia zetu na utukufu wetu kama yanakudhi hayo kula marimao kwa nini kwa sababu tumetumwa hapa kama wakoroni mimi na kwa mimi unapoishi nyumbani kwako ukoroni huwa hauchukui mira ya unayemcolonize eti eti niendane naye ni sije nikamuudhi ni sije nikamkwaza eti niendane na buda niendane na hindu niendane ni sije nikawakwaza no we are not to cope with the circumstances we are to overcome circumstances sasa ndio maana Yesu alipokuja sasa hakuta kila kitu akaanza Yesu ufalme 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 uf, kwa sababu alijua ndio tunachohitaji ndicho tulichopewa tangu mwanzo kutawala na ndicho Adam na Eva walipoteza Yesu akaja na mpango wa kukirudisha ufalme ndio maana haya maandiko sasa ufunuo sura ya tano na mstari wa tisa hadi wa kumi yasome haya maandiko sasa baadaye nikwambie nao two clash crash of the two kingdoms on the earth Ufunuo sura ya tano mstari wa tisa hadi wa kumi Nao waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri wake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na ruga na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi. Hebu mpigie bwana makofi kwa sababu hiyo. Nirudie andiko hilo tena lizame ndani ya moyo wako. Nao wawimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kufungua mhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na ruga na jamaa na taifa ukawafanya kuwa ufalme wewe ni ufalme na makuhani wa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi unaona sasa maana yake tunaambiwa hivi Mungu kumbe Yesu alipokuja akachinjwa alipochinjwa kwa hii damu yake akamnunulia Mungu watu wa kila kabila kila jamaa kila ruga akawafanya kuwa ufalme ufalme unaona ufalme nao wanamiliki juu ya nchi hili ndio lilikuwa lengo la Yesu alitaka arudishe kile kilichoibiwa tumiliki tena tutawale tena ile mila ya mbinguni tuieneze tena amen amen kabla kila mtu ajasema majeshi majeshi dar es salaam hatujafanikiwa kabla kila mtu ajasema utukufu hatujafanikiwa kabla kila mtu ajasema njoo hatujafanikiwa kabla kila mtu ajasema rudisha hatujafanikiwa lakini nakwambia mimi kwa hakika kabisa tumeamua kwenda kufanikiwa tunakwenda buguruni tunakwenda kila mahali tunasema njoo kwa jina la Yesu lazima tuijaze dar es salama kwa jina la Yesu Everyone is a candidate of our kingdom. Whether Muslim, whether who, 